गुड मर्निंग हेलो एंड वेलकाम एवरी ओन दिस इज आलमीन रहमान यू आर वाचिंग दा ओब सल्यूशन ओ अब सल्यूशन तुम्हारे सकल के स्वागत और सकाल सतटार कारेंट अफेयार्स प्रत्येक दिन प्रकाश कर चैनल दा ओ अब सल्यूशन गतकाल ही अनुष्ठित हो पश्चिम बंगे सबसे बड़ परीक्षा डब्ल्यू बी सी एस ओस्ट बेंगल सीभिल सार्विस एक्सामेशन प्रिलि परीक्षा आशा करी सकल भलो हो अन्सार की इतिमदे तुम्हारा मिलिए नहींचो तो आज के एक कमेंटर माध्यम तुम्हारा जान जरा परीक्षार्थी छे कम परीक्षा दिए कत नम्बर स्कोर करो अर्थात एक्सपिरियन्सड अवश्य कमेंट एक गठनमूलक होते तुम्हारा शेयर अजाना करना भाइर अनेकगुली प्रकार होते थे तरह मध्य ये प्रादुर्भव बर्तमान घटे जो कमन कोल्ड साधारण ठंडा लागार मतन ही उपसर्ग देखा दीचे क्योंकि से खान मारा आकार क्योंकि धारण कर प्राण नाश कर तो नोल कथा क्यों उल्लेख कर कम समय द्रुत स्प्रेड कर गे जार कारण यार नतून कर नामकरण कर नोल नोल बोलते अजाना आंदोलन बोझाना हो नोल करोना भाइर तो चीन बाहर और कौन देशे सब चे बी संख्यक करोना भाइर घटना घटे सठिक उत्तर हो जाए जपान अबशन डी इज द रईट एनसार करोना भाइर संक्रमण आशंकाय एक जत्रीबाह जहाज कोटाइन जेटा के पृथक स्थान रखा हो जेटा के परीक्षा कर देखें जपान सरकार पक्ष के जहाज़टर मध्य तीन हज़ार सातशो एगारो जन जी छो जो परीक्षा निरीक्षा कर देखा हे तर मध्य भाइर द्वारा क्यों संक्रमित होना सम्प्रति तुम्हारा देखिए विभिन्न एयरपोर्टे केरला एयरपोर्ट के शुरू कर राज्य लक्ष्य करा गया है करोना भाइर के लिए क्योंकि विशेष एयरपोर्ट बो विशेषकर जिसमस्त जी जरा इंडिया आसान भ्रमणे तो तक के एयरपोर्टे दाड़ करिए तक एक चेकिंग ना हे जेहेतु ये एक संक्रमित होते लंग करें अन्न द्वारा एकजुन थे अन्य जन संक्रमण है तुम्हारा देखिए अम्बुलेंसर गाए लेखा थे ना संक्रमक व्याधिर जो नहे तमें ओखे एम को पैसेंजार एम को पेशेंट के ना जाए ना जर थे अन्न जन के संक्रमित करते तो भाइर एतटाई क्षतिकर भाइर जो वार्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेशन अर्थात हु क्योंकि एट एक मारत्क एक क्षतिकर क्योंकि आख्यित कर सबा अवार थकटार विषय नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो ये छविटा देखा देखाना होता है विशेषकर जहाज़टार कथा बला जानने विशेषकर तीन हज़ार सात सौ एगारो जन जी के परीक्षा कर देखा हे जपान जपान सरकार देखे जो तर मध्य को चायना के आगत व्यक्ति तरह मध्य आक्रांत को विषय आई देश सेलिब्रिटी ब्रैंड भैल्यू ब्रैंड भैल्यू देखो ये एम एक जिन को कम्पानी कोर्गानाइजेशन को इन्स्टिट्यूटे ब्रैंड भैल्यू क्योंकि आप आप क्रिएट है तरह क्या मध्य दिए फर एक्साम्पल चैनल मन कर दाउ अब सल्यूशन हमार जहाँ ब्रैंड भैल्यू आए मैंने कि क्या माध्यम तैरी कर कम जो मानुषर मध्य विश्वास अर्जन ये क्योंकि टाक पैसा अन्न को दिए क्योंकि लयल्टी क्या जाए ना क्लियर सो माथा रेखो अनेक समय बोले ना जो लयल कस्टमार ठीक तेमनी दखल करें सठी उत्तर होराट कोहलि भारत जतियों क्रिकेट दल दलाधिनयक विराट कोहलि अबशन ए है सठिक उत्तर और देश के सेलिब्रिटी ब्रैंड भैल्यू तलिकाय शीर्ष स्थान दखल करलें बिराट कोहलि ये टाना तीन बचर सर्वोच्च ब्रैंड भैल्यूर भारत सेलिब्रिटी हो भारत अधिनयक के पिछले फेले अक्षय कुमार दीपिका पाडुकन रणवीर सिंह शाहरुख खान शाहरुख खान मत क्योंकि बलिउड तारकारा अर्थात सवार प्रथम क्योंकि रोचन एन बर्तमान बिराट कोहलि नेक्स्ट क्वेश्चन सी ए एर सभापति हिसाब से निजुक्त हलन सी ए बोलते सीटिजेंशिप एमेंडमेंट बिल बोझाना हाँ एकदम ही नठिक उत्तर है अभिषेक डालमिया देखो क्रिकेट एसोसिएशन अब बेंगल जो बी सी ए मान क्रिकेट एसोसिएशन अब बेंगल एर प्रेसिडेंट होते चले अभिषेक डालमिया आज जो एखे सभापति ना दिए कोश्चन सचिव करा हतो जदि कोश्चन सचिव करा हतो तक तुम्हारा कि उत्तर दीते अवश्य स्नेहशीष गंद गंगोपाध्याय सौरभ गंगोपाध्याय देखो सचिव हिसाब से क्योंकि जुक्त हो जुग्म भाव विशेषकर सौरभ गंगोपाध्याय स्नेहशीष गंगोपाध्याय सी ए क्रिकेट एसोसिएशन अब बेंगल नेक्स्ट क्वेश्चन सम्प्रति को भारत शहर इूनेस्को द्वारा वारल्ड हेरिटेज सम्प्रति बोलते बस अनेक दिन आगे कैक साल आगे जो वारल्ड हेरिटेज सैट हिसाब से आनुष्ठानिक स्वीकृति पे सठिक उत्तर हो जाए जयपुर अबशन डी इज द रईट एनसार 
তোমাদের মনে পড়ে জানুয়ারি মাসের কোন একটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ক্লাসে জিআই ট্যাগ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে হোয়াট ইজ জিআই ট্যাগ জিআই ট্যাগের পারপাস কি আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কোন কোন প্রোডাক্ট এখন জিআই ট্যাগ রয়েছে যার মধ্যে দার্জিলিং চা বলেছিলাম মালদায়ের ফজলি আমের কথা বলেছিলাম হিমসাগর আমের কথা বলেছিলাম সব কিন্তু জিআই ট্যাগ প্রাপ্ত দেখেছো ডাব্লিউ বিসিএস এর গতকালকের পরীক্ষায় একটা কোয়েশ্চেন দেখলাম যে আমাদের সর্বপ্রথম সর্বপ্রথম জিআই ট্যাগ প্রাপ্ত কোনটি আর দার্জিলিং চা অপশান ছিল রাইট সো ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দেখবে দেখো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স শুধু মানে সাম্প্রতিক ঘটনা আমি করাই তাও নয় তার পাশাপাশি কিন্তু অনেক সময় আমি তোমাদের জি জিকের পোর্শনটাও কভার হয়েছে যেমন এখানে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট কিংবা যে ইউনেস্কো এখান থেকে দুটো প্রশ্ন করা যেতে পারে ইউনেস্কোর হেডকোয়ার্টার বা সদর দপ্তর কোথায় অবশ্যই কমেন্টে জানাবে কারণ এগুলো আমি ডেলি বলে দিই অন্য অন্যবার যখন কোশ্চেন করি জিকে ক্লাস আমি বলে দিই তোমরা আমাকে কমেন্টে জানাবে এবং ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট এখান থেকে আমরা বলি পশ্চিমবঙ্গে আমাদের কী কী ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট রয়েছে দুটি রয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে রয়েছে অপর পাশে সুন্দরবন রয়েছে তো এখন আমি যদি কোশ্চেন করি ভারতবর্ষের আমাদের যে বর্তমান টোয়েন্টি এইট স্টেট রয়েছে এই আঠাশটা রাজ্যের মধ্যে কোন রাজ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট রয়েছে কে বলতে পারবে দুটো কোশ্চেন করলাম ফার্স্ট কোশ্চেন ইউনেস্কো হেডকোয়ার্টার কোথায় সেকেন্ড কোশ্চেন করেছি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে রয়েছে নেক্সট কোশ্চেন দেখো সম্প্রতি ভারতে ওয়ার্ল্ড বিগেস্ট এটিএম নেটওয়ার্ক কে তৈরি করলো যেমন এটিএম থেকে একটা প্রশ্ন আসে প্রায়শই যে এটিএম পরিষেবা সবার প্রথম ভারতবর্ষে কোন ব্যাংক চালু করেছিল অটোমেটিক যে ট্রেলার মেশিন যার মাধ্যমে আমরা উইথড্র করছি সো এটিএম পরিষেবা ভারতবর্ষে প্রথম কোন ব্যাংক চালু করে কমেন্টে জানিও এই ধরনের প্রশ্নগুলো জানা থাকলে এবার থেকে আমি শুধুমাত্র কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নয় সেখান থেকে যদি কোনো জিকের কোয়েশ্চেন হতে পারে সেগুলো মেনশন করে দেব তো এটা উত্তর হয়ে যাবে ফোনপে আমরা সকলে মোবাইল এখন ওয়ালেট হিসেবে ফোনপে বলো গুগল পে বলো পেটিএম বলো ইন্ডিভিজুয়াল আরও অনেক কিন্তু আমাদের পেমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে বা গেটওয়ে রয়েছে যার মাধ্যমে আমরা অ্যাক্সেস করি ওয়ার্ল্ড বিটে বিগেস্ট এটিএম নেটওয়ার্ক তৈরি করছে কিন্তু ফোনপে দেখো ফোনপে টু ক্রিয়েট ওয়ার্ল্ড বিগেস্ট এটিএম নেটওয়ার্ক অফ টু মিলিয়ন ইন ইন্ডিয়া বাই দ্য ইয়ার এন্ড টু মিলিয়ন টু মিলিয়ন ওয়ান মিলিয়ন বলতে টেন ল্যাক্স টু মিলিয়ন বলতে টোয়েন্টি ল্যাক্স এটিএম পরিষেবা কিন্তু চালু করছে IRMIC পঞ্চম রাউন্ডে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে কতগুলি মৌ স্বাক্ষর হয়েছে এই মৌ রিলেটেড প্রশ্ন অনেক সময় আসে মৌ বলতে মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং বোঝা পড়া যাকে আমরা বলে থাকি সঠিক উত্তর হবে ফর্টিন চোদ্দ হয়ে যাবে সঠিক উত্তর দ্য ফিফটিন্থ রাউন্ড অফ ইন্ডিয়া রাশিয়া মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনফারেন্স আই আর এম আই সি অনেকে ফুল ফর্ম জিজ্ঞেস করবে ফুল ফর্মটা হচ্ছে এই দেখো ইন্ডিয়া রাশিয়া মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনফারেন্স ওয়াজ কন্ডাক্টেড অন দ্য সাইড লাইনস অফ ডিফেক্সপো টোয়েন্টি টোয়েন্টি অ্যাট লখনৌ এখান থেকে প্রশ্ন আসবে নেক্সট কোশ্চেন এটা দিয়ে আছে কোথায় হয়েছে লখনৌ অন সিক্সথ ফেব্রুয়ারি টোয়েন্টি টোয়েন্টি সহজে বলতে গেলে ইন ভারত এবং রাশিয়ার মধ্যে এই যে মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনফারেন্স হয়েছে যেখানে টোটাল চোদ্দটি মৌ স্বাক্ষর হয়েছে ভারত এবং রাশিয়ার মধ্যে সমবোঝাপন্ন বা মেমোরান্ডাম ফর্ম আন্ডারস্ট্যান্ডিং নেক্সট কোশ্চেন এটাই যে ভারত এবং রাশিয়ার যে সামরিক শিল্প সম্মেলন কোন শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সঠিক উত্তর হয়ে যাবে লখনৌ লখনৌ হবে সঠিক উত্তর অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট কোশ্চেন ডিটেলটা একটু দেখে নাও লাকনো হোস্ট দ্য ফিফথ ইন্ডিয়া রাশিয়া মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনফারেন্স দ্য ইন্ডিয়া রাশিয়া মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনফারেন্স ওয়াজ অ্যাটেন্ড বাই ওভার হান্ড্রেড রাশিয়ান অ্যান্ড ওভার টু হান্ড্রেড ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি লিডার্স যেখানে ভারতবর্ষের দুশোরও কিন্তু বেশি বড় বড় বিজনেস কোচ বা বিজনেস লিডার উপস্থিত ছিলেন এবং রাশিয়ার একশোর বেশি কিন্তু উপস্থিত ছিলেন যারা মিলে যৌথভাবে কিন্তু টোটাল চোদ্দটি মৌ স্বাক্ষর করেছে যেটা লখনৌতে কিন্তু অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এটা ছিল পঞ্চমতম ফিফথ এডিশন কে সম্প্রতি ভারতের পক্ষে শিশু সুরক্ষা তহবিল প্রকাশ করেছেন শিশু সুরক্ষা তহবিল কে প্রকাশ করেছেন সঠিক উত্তর হবে যুবরাজ চার্লস অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ডিটেল দেখো ব্রিটেন প্রিন্স চার্লস ইউনিভার্স এ নিউ চিলড্রেন্স প্রোটেকশন ফান্ড ফর ইন্ডিয়া অ্যাজ এ পার্ট অফ ব্রিটিশ এশিয়ান ট্রাস্ট কিসের পার্ট হিসেবে বা কিসের অংশ হিসেবে ব্রিটিশ এশিয়ান ট্রাস্ট এর অংশ হিসেবে কি উদ্যোগ করা হয়েছে চিলড্রেন্স প্রোটেকশন ফান্ড চিলড্রেন প্রোটেকশন ফান্ড ফর দ্য ইন্ডিয়া অ্যাজ পার্ট অফ ব্রিটিশ
পরবর্তীতে তোমাদের মধ্যে জানিয়ে রাখি গতকাল ডব্লিউ বিসি পরীক্ষা আশা করি হয়েছে সকলের ভালো তোমরা অবশ্যই কমেন্টে ফিডব্যাকটা দেবে আর ডাব্লিউ পি মেন্স যাদের রয়েছে ডাব্লিউ পি মেন্স কনস্টেবল যেটা ফাইনাল এক্সাম তার জন্য তোমরা মক টেস্ট দেখো নিয়মিত দেবে আমি তো তোমাদের নিয়মিত মক টেস্ট করাই তার পাশাপাশি নিজেদেরও তো দিতে হবে সময় সম্পর্কে বাঁচতে হলে যুগের সঙ্গে তোমাকে তাল মিলিয়ে চলতে হবে যেমন পরীক্ষা অ্যাপ্লিকেশন তোমাকে বুঝিয়ে দেবে যে তুমি জিএসএ ভালো কিনা জিএসএ ভালো হলে সেই পেপারটার এ উপরে উঠে যাবে অর্থাৎ জেনারেল নলেজ অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেসের কথা বলছি ম্যাথামেটিক্স উইক হলে সেটা ডাউন হয়ে যাবে অতি অপর পাশে তুমি যদি ইংলিশে স্ট্রং হও গ্রাফটা উপরে উঠবো অর্থাৎ এখান থেকে তুমি সহজে আইডেন্টিফাই করতে পারবে কোন সাবজেক্টের প্রতি লাস্ট মোমেন্টে তোমার বেশি করে ফোকাস করতে হবে সুতরাং ডাব্লিউপি কনস্টেবল মেনের জন্য মক টেস্ট তোমরা পরীক্ষার মাধ্যমে দেবে টোটাল টেন সেট দশটা মক টেস্ট সেট এইটটি ফাইভ মার্কসের করে দশটা সেট অ্যাভেলেবেল লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন ডিসক্রিপশনের প্রথম লিঙ্কে ক্লিক করে লগ ইন করে নাও মোবাইল নাম্বার দিয়ে ওটিপি ভেরিফিকেশন আর তোমার ডিস্ট্রিক্ট তোমার শহর চুজ করে নাও ফর্টি পার্সেন্ট অফ পেয়ে যাবে কোড ইউজ করো আলামিন এস ফর্টি আলামিন এস ফর্টি এই কোডের মাধ্যমে তোমরা ফর্টি পার্সেন্ট কিন্তু অফ পেয়ে যাবে ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক রয়েছে যেমন তোমাদেরকে বলে রাখি রেলের গ্রুপ ডিটা অবশ্যই এখনও নিতে পারবে ক্লাকশিপ এক্সাম তো হয়ে গেছে এর পাশাপাশি ডাব্লিউ বি পিএসসি মিসলেনিয়াস এক্সাম আসছে ডাব্লিউ পি কনস্টেবল মেন্স সমস্তটাই তোমাদের শো করবে প্রাথমিকভাবে টু সেভেন নাইন টু সেভেন নাইন বাট ফর্টি পার্সেন্ট অফ পেয়ে যাবে যখন তোমরা ইউজ করবে আলামিন এস ফর্টি আলামিন এস ফর্টি ইউজ করলে ফর্টি পার্সেন্ট তোমরা অফ পেয়ে যাবে অর্থাৎ ওয়ান সিক্স এইট হচ্ছে নেট পেয়েবেল পেবেল পেমেন্ট করার সম্পন্ন হলেই তোমাদের সিরিজ আনলক হয়ে যাবে এবার তুমি তোমার নিজের মতো ধীরে ধীরে মক টেস্ট পার্টিসিপেট করবে ক্লিয়ার নেক্সট কোশ্চেন দেখি নেক্সট কোশ্চেন তোমরা দেখে নাও স্ক্রিনে বলছে কার্ক ডগলাস যিনি সম্প্রতি একশো তিন বছর বয়সে মারা গিয়েছেন তিনি কোন ক্ষেত্রের বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন এই ধরনের কোশ্চেন কিন্তু এটা প্রথমবার নয় বিভিন্ন সময় আসে সেই বিখ্যাত ব্যক্তিটি কোন ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত সেটা কিন্তু জিজ্ঞাস অনেক সময় হয়ে থাকে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে তিনি একজন অ্যাক্টর ছিলেন বা তিনি একজন অভিনেতা ছিলেন ডিটেল দেখো কার্ক ডগলাস হলেন একজন মার্কিন অভিনেতা অপর পাশে প্রযোজক এবং পরিচালক এবং লেখক বটে তিনি মার্কিন চলচ্চিত্র শিল্পের স্বর্ণযুগের সর্বশেষ জীবিত তারকাদের মধ্যে একজন ছিলেন যিনি সম্প্রতি একশো তিন বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন তিনি একজন অভিনেতা ছিলেন সর্বশেষ আন্তর্জাতিক আইপি সূচকে শীর্ষে রয়েছে কোন দেশ সঠিক উত্তর হবে আমেরিকা ভারত কিন্তু চল্লিশতম স্থানে ছিল গত পর্বে বলেছিলাম ইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি জি আইপি সি আইপি ইন্ডেক্স ইন্ডিয়াস পজিশন হ্যাজ ডাউনগ্রেডেড টু ফর্টি র্যাঙ্ক ইন কম্পারিজন টু থার্টি সিক্স পজিশন আউট অফ ফিফটি কান্ট্রিজ ইন টোয়েন্টি নাইনটিন অর্থাৎ সর্বশেষ আন্তর্জাতিক যে আইপি সূচক হয়েছে আমেরিকা রয়েছে ফার্স্ট পজিশনে অপর পাশে তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি ভারতের পজিশন যদি জানতে হয় ইন্ডিয়া এটা হচ্ছে ফর্টি নেক্সট কোশ্চেন কে সম্প্রতি মিস্টিক কলিং পুরস্কার জিতেছেন সঠিক উত্তর হয়ে যাবেন মনোজ দাস ইনি একজন ওড়িশার ওড়িয়া অ্যান্ড ইংলিশ রাইটার মনোজ দাস উইন্স মিস্টিক কলিং লিটেছি অ্যাওয়ার্ড যেটাকে আমরা সাহিত্য পুরস্কারের মধ্যে ধরে থাকি ইন্ডিয়ান অ্যান্ড গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য ইন ভুবনেশ্বর এই পুরস্কারটা কে জিতেছেন মনোজ দাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মাথায় রেখে দিও নেক্সট নেক্সট এটা একটা বোনাস কোশ্চেন তোমাদের জন্য সচরাচর দেখবে আমরা ব্যাংকে মানি ট্রান্সফার করার সময় এনইএফটি পদ্ধতি ব্যবহার করি আর টিজিএস পদ্ধতি অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি অনেক সময় এনইএফটি ব্যবহার করি আর টিজিএস ব্যবহার করি তো এগুলোর অনেক ডিপ মানে পার্থক্য রয়েছে যেমন এনএফটি এবং আর টিজিএসের মধ্যে বেসিক পার্থক্য প্রথমে তো একটা অ্যামাউন্টের ওপরে ডিপেন্ড করে তুমি কত টাকা পাঠাতে চাইছো সেটা এনএফটি করতে হবে না টিজিএস করতে হবে সেখানে একটা ডিটারমিনেন্ট হয়ে যায় তো এখানে একটা প্রশ্ন আসে যে এনইএফটিতে এখানে যে ই শব্দটি আমরা ব্যবহার করি এনইএফটি এখানে যে ই শব্দটি আমরা ব্যবহার করি ই লেটারের অর্থ কি ই স্ট্যান্ড ফর এন্টারপ্রাইজ এফিসিয়েন্সি ইলেকট্রনিক অর ইলেকট্রিসিটি সঠিক উত্তর হয়ে যায় ইলেকট্রনিক অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ডিটেল দেখলে বুঝতে পারবে ই স্ট্যান্ড ফর ইলেকট্রনিক এটার ফুল ফর্ম এরকম দাঁড়াই ন্যাশনাল ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার ন্যাশনাল ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্টিং একটা ফ্যাক্ট দিয়ে আজকের পর্বটা শেষ করলাম আমি প্রতিদিনই চেষ্টা করবো এরকম গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফ্যাক্ট তোমাদের মধ্যে শেয়ার করার জন্য অবশ্যই ভিডিওটিতে তোমরা লাইক করবে বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবে এবং নতুন দর্শক হলে তোমাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে অলে ক্লিক করতে হবে তাহলে সমস্ত ক্লাসের নোটিফিকেশান পাবে প্রথমে তোমরা বেল আইকনে এই ঘন্টাতে ক্লিক করবে স্ক্রিনে দেখো এরকম লেফট
আর যে কথা বলছিলাম মক টেস্ট দিতে হলে অবশ্যই ডেসক্রিপশনে লিংক তোমরা এখনই চেক করো ডেসক্রিপশন থেকে পরীক্ষা অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে কিন্তু সহজেই বেস্ট লেভেলের মক টেস্ট তোমরা দিতে পারবে डिस्काउंटी निजे ख्याल रखे परिवार ख्याल रखे एंड फाइनल रेडी टू फाइट फर कम्पिटिव एक्साम थैंक यू सो माच